，夏天开车坐在车内啊是非常的热，就像这种情况，咱们的车辆啊在太阳底下暴晒过一会儿以后，咱们坐在车内啊，很快就是一头汗，对不对？非常的热，不仅方向盘烫手，而且呢座椅烫屁股，就连咱们的仪表台，大家看一下，这是一个侧门腔，对不对？咱们来看一下啊，看一下这个仪表台它究竟是多少度。好，打开。大家看一下，咱们的仪表台前方是四十七度，对不对？这你说车内它能不热吗？最重要的是啊，咱们的仪表台包括车内的这些塑料件被长时间被太阳暴晒、高温加热以后，它会散发一些啊有毒的气体，比如说塑料味啊、甲醛都是有可能的，非常的危害咱们的健康。不仅仅是热，对咱们人的健康也有害处，对不对？那么下面啊，咱们看一下车外的温度是多少。你要记住，现在才是四月份啊。如果说是五六七八月份，那会更加的热，咱们的车内就不是说四十多度了，而是说啊，有可能说七八十度、五六十度都是有可能的。咱们先看一下这个引擎盖的温度，大家看一下，引擎盖五十三度，车内啊四十多度。所以说这种情况下，咱们就不可能说坐在车内啊，你非常的凉爽。那么暴地啊，经常啊建议大家夏天开车一定要用一个这样的玩意儿。大家看一下，它不撑开的情况下像一把雨伞，对不对？而它撑开的情况下就是一把。长方形的，你可不要以为啊，它是雨伞用来遮雨的。其实呢，它是用来给咱们这个挡风玻璃遮阳的。咱们看一下外面这一层银色的材质，它可以更好的啊把这些多余的光热量给反射走，不会说让它这些阳光啊通过咱们的挡风玻璃照射到车内，这样可以有效的减缓咱们车内的温度。下面暴弟给大家说一说如何使用。打开车门以后，大家看一下，到车内把它给撑开。撑开以后呢，刚好可以放在咱们挡风玻璃的前方，然后呢，用这个遮阳板把它啊这样固定好，这样啊，咱们这个遮阳伞也就用好了，这样就可以有效的延缓咱们车内夏天被高温暴晒啊，散发塑料味或者说车内很热的情况发生。那么对于暴弟啊给大家推荐的这个遮阳伞呢，有需要的朋友可以点击视频左下角的链接去看看。最后呢，暴弟感谢您的支持。